أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم اب انسانی تمدن کے دو بہت اہم مسائل ہیں اور بڑے گہرے فلسفیانہ اہمیت کے حامل پہلا مسئلہ ہے گناہوں کے بارے میں کہ ان میں تقسیم ہے کبائر اور صغائر کی بڑے بڑے گناہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے کفر ہے پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا کبائر میں شامل ہوگا جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا ایک ہے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں آداب میں ہو جاتی ہیں یا اور جو بھی باریک احکام ہیں ان میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کی بات ایسی کہہ بیٹھے ہیں کہ جو ریبت کے حکم میں آ گئی ہے ارادہ نہیں تھا لیکن بات نکل گئی ہے وغیرہ وغیرہ اس میں جو ایک ہیلدی ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا پورے اہتمام کے ساتھ بندوبست کیا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے فرائض کی پوری ادائیگی وہ ہر رمات سے اجتناب مطلق اور یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہ تو زیادہ ایک دوسرے پر نقیم کی جائے نہ ایک دوسرے پر گرفت کی جائے نہ کچھ اس پر بہت زیادہ جو ہے اپنے دل کے اندر بھی دل گرفت نہیں کی جائے بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا استفار کریں گے آدمی اور یہی سغائر ہے جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں یہ جو آتا ہے کہ جو شخص وجو کرتا ہے صحیح طریقے پر بیٹھ کر اطمینان سے تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھوں کا گناہ جھڑ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ وہ سگائی ہے ان حسنات یہ ضد میں سیاحت یہ نیکیاں جو ہیں ان بدیوں کو دور کر دیتی ہیں کبائل معاف نہیں ہوتے اس سے نیکیوں سے جن گناہوں کی معافی کا اس خود اعلان ہے قرآن میں وہ کبائل نہیں سگائی ہے کبائل توبہ کے بغیر وہ نہیں بخشے جا سکتے توبہ کرنی ہوگی اور جو اکبر ان کبائل ہے شرک اس کے بارے میں تو دو مرتبہ اس صورت میں آئے گا ان اللہ لا یکفر و یوشر کبھی و یکفر و بادون یا ذالے کلی من یا شاہ وہ ہم پڑھیں گے بعد میں لیکن ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی شخصیت ہوتی ہے مذہبی مزاج پرورٹڈ بس شدہ جو کبائی ہیں وہ تو ہو رہے ہیں سود خوری ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے حرام خوری ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکیر ہو رہی ہے یہ پانچہ تمہارا نیچے کیوں چلا گیا ہے اس کے اوپر ساری گرفت ہو رہی ہے یہ کیا ہو گیا ہے تمہاری داڑی جو ہے شریف نہیں ہے اس کے اوپر گرفت ہو رہی ہے یہ چیزیں جو ہیں جس اس پر ورش یہ مذہب کو بخش کر دینے والی بات ہے قرآن مجید میں اس معاملے کو تین جگہ پر نقل کیا گیا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے کہ چھوٹی چیزوں کی بارے میں درگزر سے بھی کام لو اور یہ کہ بہت زیادہ متفقر بھی نہ ہو سنس اور پروپورشن ہونا چاہیے ان تلتنبو کبائی رامات انہوں نہ آنے اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے نکفر انکم سیئے آتکم تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم خود ہی دھوتے رہیں گے پاک کرتے رہیں گے صاف کرتے رہیں گے جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے وہ جو فروغ داشتے ہیں وہ خود بخود بھی دھوتی رہتی ہیں وَمِدْخِلْ کُمْ مُدْخَلًا کَرِيمًا اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پر چاہاں کیا تمہارا مقام جو ہے باعزت اکرام کے ساتھ ہوگا یہ مضمون سورہ شورہ میں بھی آیا ہے پھر سورت النجل میں بھی آیا ہے تین مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے دوسرا مسئلہ جو ہے انسانی معاشروں میں وہ فضیلت کا ہے اب ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں کو یک جیسا تو نہیں بنایا ہے اللہ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا کسی کو بدصورت بنا دیا کسی کا قد اونچا ہے کوئی ٹھنگنے قد کا ہے لوگ اس پر ہستے ہیں 
یا کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا اب عورت اپنے اندر ہی اندر کہتی رہے مجھے عورت کیوں بنایا تو اس کا حاصل کیا ہوگا یا کوئی بدصورت انسان ہے تھنگا ہے کسی اور اعتبار سے دوسرا شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے تو اب اس کے اوپر کرنے کی بجائے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے اس کے اوپر صبر اور شکر کرنا چاہیے اور جو فضل ہے کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں میں علم میں آگے بڑھ جاؤں تو یہ چیزیں جو ہیں انسان دوسری چیزوں سے اپنی ان کی تلافی کر لے بجائے اس کے ایک نیگیٹو اس کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی چلی جائے کڑنا اور اندر ہی اندر جھڑتے رہنا جس سے کہ پھر طرح طرح کی جو ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انہیں کانفلس کی وجہ سے انہیں فرسٹریشن کی وجہ سے مینٹل بیلنس آدمی لوز کر بیٹھتا ہے تو اس کی بجائے دیکھیے کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے ولا کا تمنا مافت بل اللہ بہی بعد اللہ اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے اب اللہ کی بھی فضیلت ہے اس میں آپ تمنا کریں اور دوسری طرف یہ کہ اس میں حسرت ہو جائے اب اس میں خاص طور پر جو مسئلہ ہے انسانوں میں جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں جیسا کہ میں نے بتایا اسپوائٹ کیا جا رہا ہے مساوات مرد و زن اب یہ بھی ایک فضیلت ہے کسی کو اللہ نے برد بنایا کسی کو عورت بنایا اب پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے رجال و نصیب و نمت تصب مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں گے ولی نسائے نصیب و نمت تصب اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی یعنی جہاں تک بیٹیوں کا معاملہ ہے بلیوں کا معاملہ ہے خیرات کا معاملہ ہے حسنات کا معاملہ ہے یا سیاحت کا معاملہ ہے اس میں بالکل اکویلٹی ہے مرد نے نیکی کمائی اس کے لیے عورت نے نیکی کمائی اس کے لیے اس میں برابری ہے عورت نیکی میں مرضی آگے نکل جائے کتنی اتنے مرد ہوں گے کروڑوں کہ جو رش کریں گے حضرت خدیجہ کی مقام پر کہ جو ان کا نمایاں ہوگا قیامت کے دن یا حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ کا مقام تو وہ عورتیں تھیں اور برد ہوں گے بڑے بڑے لیکن یہ کہ ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے تو یہ ہے کہ اس میں تسلیم کرے آدمی تسلیم و رضا کہ جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا اور مجھے دیا ہے اب مجھے اس میں بہتر سے بہتر کرنا ہے یہ میرا شاکلہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے کل کل یامن و اللہ شاکلہ کی ہی اور جو ہم پڑھ چکے سورہ بکرا میں کہ لا یکلف اللہ نفسن اللہ بس آہا بس آہا جو ہے وہ اللہ نے بنا دی ہے اب اس آیت کو بھی غلط کوٹ کیا جاتا کمائی کے لیے کہ عورتیں بھی کما سکتی ہیں دیکھیے لکھا ہوا نصیب نمت تصب ان کے لیے حصہ اس کمائی میں سے جو انہوں نے کیا اچھا کمائی سے مراد یہ سمجھ لیجیے قرآن مجید میں سے ایک جگہ ایسی ہے سورہ بکرا میں جو ہم پڑھ چکے ہیں جہاں قسم کا لفظ آیا ہے معاشی جن کو جو ہوتا معاشی کمائی کے لیے باقی پورے قرآن میں قسم آتا ہے اعمال کے لیے قسم حسنات قسم سیاحت بدیاں کمانا بھلائیاں کمانا قسم اس کے لیے اور دلیل اس کی یہاں کیا ہے نمت تصبنا نصیب اگر تو ایک عورت نے کمائی کی ہے تنخواہ دس ہزار کی ہے تو دس ہزار میں سے دو ہزار تو نہیں ملے گا اسے باقی آٹھ ہزار سو مل جائے گا تو نصیب النمت تصب نہیں ہے وہ تو اگر کسی کے واقعی کوئی کام کرتی ہے خاتون اگر کوئی اس میں حرام پہلو نہیں ہے پیشہ جو ہے وہ بھی شریفانہ ہے اس میں جو بھی آداب ہیں پردے کے سطر کے حجاب کے وہ بھی ملحوظ رکھے وہ ٹھیک ہے تو جو کمائی اس کی پوری اس کی ہوگی اس کا حصہ تو نہیں ہوگا اعمال میں البتہ آیا ہے کہ اعمال میں جو ہے مختلف اعمال کے مراتب ہوتے ہیں کتنا خلوص نیت کتنا تھا آداب کتنے ملحوظ رکھے یہ ہم سورہ بکرا میں حج کے ذکر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی نصیب و مما کا سب ہوں جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا تو یہاں پر یہ نیکی اور بدلوں کا تذکرہ ہے یعنی جہاں تک مارل لیول ہے اس میں عورت اور مرد برابر ہے ہیومن ڈگنٹی ہیومن آرڈر اس میں برابر ہے مارل لا برابر ہے لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو تقسیم کار اللہ نے رکھی ہے اس کے اعتبار سے فرق ہے اب اس فرق کے ساتھ اگر عورت کو کنسائی نہ کرے اور وہ کرتی رہے اور مرد کے بالکل برابر ہونے کی کوشش کرے تو فساد کا سارا معاملہ جو ہے اس معاشرے کا وہ فساد کے نظر ہو جائے گا بس ان اللہ بن فضل ہی اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو اے اللہ تم نے مجھے اس معاملے میں کم رکھ دیا ہے اے اللہ مجھے اس معاملے کے اندر تو مجھے ہمت دے میں ترقی کروں تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے نمایاں کر دیتا ہے ان اللہ کا نبی کل شعین علیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے ولی کل جا اللہ موالی امام ترک الوالدان ولا کربون اب آخر میں پھر ایک مرتبہ جو ہے قانون وراثت کی اہمیت کو دیکھیے
اور ہر ایک کے لیے ہم میں سے ہم نے مقرر کر دیے ہیں حصے وراثت میں جو بھی چھوڑتے ہیں والدین یا رشتہ دار ولوین عقبت احمانوں کو ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک دوستی ہوتی ہے بھائی چارہ ہوتا ہے یا مدینہ میں حدود میں مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا ایک انصاری ایک ایک مہادر بھائی تو کیا ان کا وراثت میں حصہ ہے نہیں یہ وراثت میں حصہ منہ بولے بھائیوں کا نہیں ہے منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے ہاں اپنی زندگی میں تو انہیں ولدین عقد تیمانوں کو جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے کوئی دوستی ہوئی ہے فاطم نصیب انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو یعنی اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہو کوئی ہبا کرنا چاہو اپنی وراثت میں سے بھی اپنی وراثت میں سے وصیت کرنا چاہو یہ کر سکتے ہو لیکن جو کہ قانون وراثت میں طے ہو گیا ہے لا وسیعت علی وارث پھر وارث کے لیے کوئی وسیعت بھی نہیں اور وہ یہ کہ بہرحال وراثت میں ہم دار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے ان اللہ کان اللہ کل شہر شہید یقین اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے اب آئی ہے وہ آئے تصل میں کانٹے دار آئے جو ہے جو عورتوں کی حالت سے بہت مشکل سے اترتی ہے کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے اب ادار قوامون عالم نسا یہ تبھیت تھی ساری ایک سورہ بکرا میں تبھیت آ چکی تھی علیہ لہم نہ مسلم نزی علیہ نہ بل معروف بلی رجال علیہ نہ درجہ یہ کہہ کے بات چھوڑ دی آگے آئے لا قدم اللہ ما فضل اللہ باد ہم علا باغ اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبنے والی چیز ہے ادار و قوامون عالم نسا مرد عورتوں پر حاکم ہے یہ میں ترجمہ زور دے کر کر رہا ہوں یہ کاما جو ہے کاما جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے کاما بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے کاما بے کسی شے کو قائم کرنا کون قوامی نہ بل قسط اسی سورہ مبارکہ بھی یاد آ جائے گی کون قوامی نہ بل قسط اب ان کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ کاما علا کسی کے اوپر سر پر مسلط ہونا یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے گھر کے ادارے میں حاکم حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے عورت نہیں ہے عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے یہ ہے اس کا اصل رول اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونکہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے اسے یقیناً اس کے جذبات کو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا آدمی کو ہر انسان مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے اور اچھا تھی میری بات چلے اب آخر کار کس کی بات چلے گی یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی مرد کی رائے چلے گی تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا عورت کو پہنچے گا لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والف مسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا اب ادار قوامون عالم نصاب بما فضل اللہ باد ہو بادو اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شور حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے ان کی حق ادا نہیں کرتا تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی یہ تو دوسری بات ہے بالکل لیکن یہ تو جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی بما فضل اللہ بعض اللہ بعض بسم اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے وہ بیما انفق منم والحیم اور بسم اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا شادی مرد کی بھی ضرورت ہے عورت کی بھی ضرورت ہے لیکن مرد مہر دیتا ہے عورت مہر وصول کرتی ہے تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے اس کا خرچہ اس کی ذمہ داری اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں بیما انفقم بن ام والے فصال ہاتھ ہو تو نیک بیویاں کون ہیں جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے فصال ہاتھ ہو نیک بیویاں کان تاتن ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں شوروں کی فرما بردار حافظات غیب غیب میں حفاظت کرنے والیاں 
یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے وہ تو کام پہ چلا گیا ہے اب وہ کس کی حفاظت میں ہے بیوی کی حفاظت میں ہے اسی طرح بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے تو تین اعتبارات سے حافظات الغیب حافظات الغیب غیب بے حفاظت کرنے والی ہیں حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال کی شوہر کے رازوں کی اور شوہر کی عزت کی بنا حافظ اللہ اللہ کی حفاظت سے حفاظت ہے تو اللہ کی لیکن جیسے رازق اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے رسک کمانا پڑتا ہے واللہ کی تخافون نشول ہونا اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سر کشی کا ضد ہے ہر درمی ہے بات نہیں مان رہی ہے اپنی بات منگوانی ہے کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے یہ ہے نشوس ذہن تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابے دار کی ہے اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا واللہ کی تخافون رسوج ہن تو ان کو پہلے کی نصیحت کرو واضر نفل مزاج ہے دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق ادھر و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو وجر ہننا اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے فلم ہٹا نہ کن پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے فلاں تبو علیہ نسبی اب ان پر خام خا کی زیادتی کرنا پچھلے غصے نکالنا بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ان اللہ کا نا علی ان کبیرا یقین اللہ تعالی بہت بلند ہے بہت بڑا ہے وہ ان خف تم شکار کا بہن ہوا اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو گیا ہو کہ ان میں تو اب زدم زدہ ہو گئی ہے اور یہ اب ساتھ اب چلنا ان کا مشکل ہے شوہر میں بیوی میں مزاجوں کا اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے کوئی زدم زدہ عورت بھی اکڑ گئی ہے مرد بھی اکڑا ہوا ہے تو اب ٹھیک ہے کیا کرے ہم تو اس میں ایک کوشش کرنے کا حکم دیا پہلے فواسو حکم امی نہلے ہی وہ حکم امی نہلے ہا تو ایک حکم مقرر کرو سالس لڑکے والوں میں سے شوہر والوں میں سے شوہر کے خاندان میں سے اور ایک حکم جو ہے اس عورت یا لڑکی کے خاندان والوں میں سے ان یوریدا اصلاح اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح یہ وفق اللہ بین ہما اللہ تعالی ان کے مابین موافقت پیدا کر دے گا لیکن ان یوریدا میں مراد دونوں ہو سکتے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ اگر واقع ان شوہر اور بیوی جو ہے چاہتے ہیں کہ موافقت ہو جائے ہوتا ایسا ہے کسی وقت جو ہے وہ نفسیاتی گرا ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ معاملہ درست ہو جائے وہ بھی چاہتی ہے کہ درست ہو جائے لیکن اب یہ کہ اب اس میں گرا ایسی پڑ گئی ہے مختے میں آ پڑی ہے سکر دسترانہ بات کہ اب اس میں کسی طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو حق میں آ جائیں گے تو وہ بات کو گرا کھولیں گے ادھر سے کچھ سنیں گے ادھر سے سنیں گے کچھ اس کی وضاحت ہوگی ادھر کی وضاحت ہوگی تو ہو جائے گا اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حق مین ہو کہ اگر حق مین پوری سی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر سکتا ہے میرا رجحان پہلی رائے کی طرف زیادہ ہے ان اللہ کا نا علیم خبیرا یقین اللہ تعالیٰ بہت علیم اور خبیر ہے اب جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورہ بکرا میں بھی جو پہلے کتاب کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ میساک لیا گیا تھا تو اس میں جو چیزیں آئی تھیں وہ یوں سمجھیے وہ مہات شریعہ دین کی بنیادیں کیا تھیں ہم نے معاہدہ لیا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے والدین کے ساتھ نئے کسان کرو گے قرآبت داروں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ ابھی دوسرا مقام آ رہا ہے کہ شریعت کے اندر کیا چیزوں ہیں جو اہم تر ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے معاشرت کی سطح پر سب سے پہلی بات بابر اللہ ولا کچھ نکو بہی شعین پہلا حق اللہ کا ہے اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو ابل والدین احسانہ یہ چار مقامات قرآن میں ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک یہ بھی ہمارے ہاں کے خاندانی نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا ادب ہو ان کی خدمت ہو ان کے ساتھ اس نے سلوک ہو ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے بڑی تصویر سے سورہ بنی سائی میں یہ بات آئے گی 
لیکن یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحکام کی یہ بھی ایک بہت اہم بنیاد ہے بب بالکل بڑا قرابت داروں کے ساتھ ول یتاما ول مساکین اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ ول جار ذل قربا اور وہ ہمسایہ جو قرابت دار بھی ہو پہلے عام طور پر محلے ایسے ہی ہوتے تھے کہ قبیلہ ایک جگہ رہ رہا ہے رشتے داری بھی ہے ہمسائی کی بھی ہے بل جار الجن بھی اور اجنبی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کل شہروں میں ہوتے ہیں ہمسائے اجنبی ہوتے ہیں وہ سال میں بھی جم بے اور ایک عارضی قسم کی بھی ہمسائے بھی ہوتی ہے کہ جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے آپ بس میں بیٹھے آپ کے برابر بیٹھا ہو یہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے جو کسی بھی ایک بار سے آپ کے ساتھ ہے آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ بھی نیک سلوک وہ اپنی سبیل اور مسافر کے ساتھ نیک سلوک وہ ماں ملک ہے مانو کم اور جو بھی تمہارے لونڈی غلام ہیں جو تمہارے مل کے یمین ہیں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک ان اللہ لا و من کا مختار ان فقورا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مختال ہیں شیخی خورے اور اکڑنے والے فخر کرنے والے اکڑ کرنے والے اللہ جی نے جب خلون و یامرون نہ سبھی بخل جن میں یہ شیخی خوری ہوتی ہے اکڑ ہوتی ہے پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ عام طور پر تو انہیں اپنا جو تکبر ہوتا ہے وہ دولت کے برابر ہوتا ہے انہیں معلوم ہے ہمارے پاس دولت ہے تو ظاہر بات ہے دولت اگر وہ خرچ کر دیں گے اور دولت جو ہے نہیں رہے گی تو عزت نہیں رہے گی جو کہ بخل کرتے ہیں وہ یامرون اللہ سب بخل اور لوگوں کو بھی نیکی بخل کا حکم دیتے ہیں کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ گراف خرچے کے اندر کبھی کرتے ہیں تو انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملامت کریں گے تم بڑے بخیل ہو تو اس سے پہلے ہی کیوں نہ کہو بابا اس طرح نہ کیا کرو تم خام کا پیسے اڑاتے ہو کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا کرو اور وقت پہ کام آئے گا تو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ڈیفنس دینا پڑے پہلے ہی آفنس لیجیے تو یا مرون اللہ سب بخل وہ لوگوں کو بھی بخلی کا مشورہ دیتے ہیں یا عقل کے ناخن لو بل اختمون بناتا ہوں اللہ ابن فضل ہی اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے دولت ظاہر ہوگی تو کوئی سائل سوال کر بیٹھے گا یعنی اچھا آپ اسکیم صورت بنائے رکھو کہ ان کے اوپر تو شاید خود دو وقت کے فاتح ہیں اب ان سے میں کیا ان کے سامنے ہاتھ دراز کروں واقعہ کافرین عذاب اور مہینہ اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے وہ لگی ہے جن سکون ہم بارہ ہوں گے عام نہ سے اور اس کے اس سے بھی آگے بڑھ کر بولو گے برائی کے اندر شناخت کے اندر کہ جو خرچ کرتے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے بلا یہ منو نہ بلا ہے بلا بلیا بلا آخر اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ممن یہ کہ شیطان اور لہو کرین فسا کرینا تو ایسے لوگ گویا کہ شیطان کے ساتھی ہیں تو جن کا ساتھی شیطان ہو گیا ہو تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے ماگا مماغا علیہ کیا ہو جاتا ہے ان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ان پر لو آمن اللہ و یوم آخر اگر وہ ایمان ہی لے آتے سچے دل سے صد کے دل سے اللہ پر اور یوم آخر پر وانفق الحم اللہ اور خرچ کر کے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے وکان اللہ بہیم علیمہ اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے ان اللہ و مسکان اثر وطن یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے کے برابر بھی ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا لا یزلم و مسکان اثر وطن وہیں تک وہ حسنتاً مدعفہ اگر نیکی ہوگی وہ ذرہ عمل کا جو ہے نیکی کا ہے اس سے دگنا کرے گا بڑھائے گا بڑھوت نہیں کرے گا وہ یوں تو میں لدن ہو نہ صرف اس کو بہا کر دے گا واپس بلکہ اور اپنے پاس سے یوں تو میں لدن ہو اجرا عظیمہ خاص اپنے خزانے فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا اب یہ آج جو آ رہی ہے آج نمبر اکتالیس ہے سورہ مبارکہ کی یہ بڑی اہم ہے یہ اس شہادت الناس سے متعلق ہے جو سورہ بقرہ میں یہ مضمون آیا تھا کہ اے مسلمانوں تمہیں اب شہداء الناس بنایا گیا جیسے کہ نبی تم پر شہید تھے یا نبی نے تم پر شہادت دی ہے نبی قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میرے پاس جو دین آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہوں یہ اب ریسپانسبل فار دیر ایٹیچیوڈ اینڈ کانڈکٹ تو یہ بات تمہیں کہنی ہے قیامت کے دن کھڑے ہو کہ اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا اب اس کے بعد جو بھی طرز عمل ہے یہ جواب دے ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ ہمارے اوپر مقدمہ کرے کہ اللہ ان بدبختوں نے ہمیں نہیں پہنچایا یہ خزانے کے ساتھ بن کر بیٹھے رہے تو یہ تو ایک رخ ہے اس کا لیکن یہ کہ جس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگ گئی ہو واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک بہت بھاری ہی سمجھیے کہ بوجھ ہے اس پر اب اس کا جو ہے نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا فکر فیضا جینا من کل امت ان بے شہید تو کیا ہوگا اس دن کیا صورت حال ہوگی جس دن کے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے کون ان کا نبی اور رسول 
جس نے ان کو دعوت پہنچا دی بجنا بک اللہ اللہ شہیدہ اور نبی آپ کو ہم لائیں گے ان پر گواہ بنا کر یعنی آپ کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا جس کو کہ ہمارے تصور میں کہتے ہیں ہمارے اصطلاح میں پروزیکیوشن وٹنس عدالت خدا بندی کا پروزیکیوشن وٹنس کون ہے نمبر ون پروزیکیوٹر کون ہے نبی اے اللہ تیرا پیغام جو پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل ریسپانس تو اس کے کیا معنی ہوئے اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی آ گئی نا اللہ کا لفظ یہاں بھی نوٹ کر لیجیے اللہ ہا اللہ شہیدہ اللہ ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے ہم توقع میں ہیں کہ ہمیں تو شفاعت ملے گی میٹھی میٹھی یہاں کڑوا معاملہ ہے اللہ یہ بد وقت ہے جنہیں میں دین دے کر گیا تھا ان کا کام کا دین پیدا نہ انہوں نے خود دین کو چھوڑ دیا تو نبی شفاعت کریں گے نبی مقدمہ قائم کریں گے بقال رسول یا رب بین قومی تخب اہار القرآن محجورہ اور کہیں کہ رسول کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ انہوں نے ارس کیا انہوں نے آپ کو سناؤ آپ پر تو نازل ہوا ہے فرمایا ہاں لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حض حاصل ہوتا ہے لطف آتا ہے سورہ نساء انہوں نے پڑھنی شروع کی شروع سے لے کے پڑھتے جا رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ حضور بھی سن رہے ہیں باقی اور صحابہ بھی ہوں گے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گردن نیچی ہے پڑھ رہے ہیں جب اس آیت پر پہنچے شہید تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک بس کرو بس کرو اور عبداللہ ابن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں چل رہی تھیں اپنی قوم کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی وجہ نہ بکا اللہ الائے شہید یوم ابد الدین کفر اس دن یہ چاہیں گے کافر باسب الرسول جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی لو تو سبا بہم الارض کسی طرح زمین پھٹ جائے شک ہو جائے ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہمیں نصیب منصیہ کر دیا جائے بلا یک تبون اللہ حدیثہ اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے یا تقرب السلاۃ اول تم سکارا اہل ایمان نواز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو اب یہ وہ سورہ بکرہ میں جو آیا تھا یہ سرونا کالی خبر بلبیس اس کا اگلا قدم آ گیا کہ اس کے اندر جو خباست ہے شناخت ہے جو برائی کا پہلو ہے اس کو ایک مرتبہ اور اجاگر کیا یا لگین عام لا تقرب السلاۃ اول تم سکارا حتیٰ تعلم ہو جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس واقعات میں بیان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نشے میں نماز پڑھائی کسی نے اس لیے کہ ہرا شراب ابھی ہرابی مطلب تو ہی نہیں تھی آبدومات آبدو اس کی بجائے آبدومات آبدو میں بھی بندگی کرتا ہوں اسی کی جس کی تم کرتے ہو وہ تو کفر ہو گیا تو اس پر خاص طور پہ یاد نازل ہوئی حتیٰ تعلم تقرور جب تک کہ تم سمجھ نہ رہے ہو شعور کے ساتھ کہ تم کیا کہہ رہے ہو اب اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو گیا بے سمجھے نماز پڑھنا بھی ایسے ہوا پھر یعنی یہ کہ جو روکا جا رہا ایک تو مدہوشی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور غلط سمجھ پڑھ رہے ہیں اور ایک سمجھتی نہیں قرآن کہہ رہا حتا تعلم ما تقرور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہو تم اب جنہیں قرآن مجید کے معنی نہیں آتے نماز کے معنی نہیں آتے انہیں کیا پتہ ہے کیا کہہ رہے ولا جرمن اللہ حادری سبیل حتا تخت سے لو اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو اگر اپنی بیویوں سے تم نے وہ تعلق قائم کیا ہو مباشرت کی ہو یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی کوئی احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو تب بھی تم نماز کے قریب میں جاؤ حتیٰ تخت سے بھی جب تک کہ غسل نہ کر لو اللہ عادل سبیل اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں لیکن یہ کہ یہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے وہیں کل تم مردا اور اگر تم ہو بیمار اور اللہ سفر ان آدمی مریض ہے نہانے میں اندیشہ ہے بخار بہت تیز ہے یا کچھ اور ہے معاملہ ہے اولا سفر یہ سفر میں ہے اور جہاں حاجت تم آہد من کو بھی غائط یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضاء حاجت کے بعد آیا ہے اولا بس تم النساء یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے فلم تجد ماہن اور تم پانی نہ پاؤ یعنی یہ یہ تمام صورت ہے کہ اس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وجو واجب ہے تو ان دو صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے 
سفر میں ہونے کے لیے سے پانی نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے فتم مبو سعیدن تو یہ بن تو تیمم کر لیا کرو لیکن تیمم کا جیسا کہ پہلے پڑھ چکے ہیں میں نے بتایا تھا کہ قسم کرنا تیم فتم مبو سعیدن تو یہ با پاک مٹی کا اس کا قسط کرو فم سو میں وجو کم و اے جی کم اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے بسا کر لو بل لو ان اللہ کا نہ آفو الغفورا یقین اللہ تعالی آفو ہے بہت معاف کرنے والا اب یہاں تک تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا تینتالیس آیات ہیں کہ جن میں وہی انداز ہے سورہ بقرا کے شریعت کے احکام مختلف گوشوں میں مختلف پہلوؤں سے عبادات کے ضمن میں تیمم آ گیا اسی طریقے سے وراثت کا قانون آ گیا اور جو جنسی انارکی ہے معاشرے میں نہ پیدا ہونے پائے ڈسپلن ہو ضبط نفس ہو ایک ستھرا معاشرہ ہو اچھا ایک خاندانی نظام ہو اس کے لیے کیا احکام ہیں وغیرہ وغیرہ اب یہاں تھوڑا سا خطاب آ رہا ہے بہت مختصر اہل کتاب کے بارے میں الم تو لذین اردو نصیب من الکتاب کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں حساب کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا وال کتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ آیا تھا جس کا نام تورات تھا اسی میں سے ایک حصہ اور آیا وہ جیل ہے اور پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے قابل ہو کر نازل ہوئی قرآن کی شکل میں یشترون دلال تھا وہ یوریدون ہن تبل السبیل وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ جیسے مشرقین مکہ کیا کرتے تھے کہ لوگ قرآن نہ سنیں تو کوئی جانے والی کو لے آیا تھا کہیں سے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے گانے سننے کے اندر ہی لگے رہیں اور حضور کی بات سنے کوئی نہ اسی طریقے سے یہ مدینے کے اندر بھی اس قسم کے معاملات جو ہیں یہ یہودی جو ہیں اس قسم کے جو ہمارے ہاں یہ میچز ہو رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ٹی وی پر گویا کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ کرکٹ ہے اور ٹینس ہے اور, اور وہ وہاں کی جو اور گیمز ہیں اور پاگل دل ہے دنیا اس کے اوپر پاگل اور شیطان کو چل رہے کیا حقائق کی طرف نگاہ نہ ہو زندگی کس لیے ہے جینا کاہے کے لیے ہے موت ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے سوچنے کی ضرورت ہی نہ یا حیوان کیا کما رہا ہے یا کھا رہا ہے اور یا پھر یہ اس طرح کے لہو و لاب کے اندر زندگی گزار رہا ہے اللہ اللہ خیر سر تو جو خریدتے ہیں گمراہی اس کے لیے بڑے بڑے نظام ہیں بڑے بڑے ان لوگوں کے لیے جو ہیں انعامات ہوتے ہیں آدمی کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ ان, ان پلیئرس کو کیا کیا کچھ ملتا ہے وہ یہ نہیں جو قدر میں سبھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے راہ حق سے منحرف کر دیں و اللہ آدم بے آدائے کم اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے وہ کفا بلّہ ولی اور وہ کافی ہے تمہارے ولی و پشت پلا ہونے کی حیثیت سے یہ ظاہر بات ہے کہ تم اس کا کہنا مانو گے تب نہ وہ کفا بلّہ بسیرا اور مددگار ہونے کے ایک بات سے بھی وہ کافی ہے مجھے نبی نے ہاتھ یہ حد فود اور کلے مان مواد ہوئے ہی ان یہودیوں میں سے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو کلام کو اس کے اصل مقام سے پھیرتے ہیں وہ یقین اللہ سمے نہ وہ آسائنا یا پڑ چکے ہیں کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا بظاہر یہ کہ سمے نہ وہ آتانا کہہ رہے ہیں حقیقت میں سمے نہ وہ آسائنا وسما غیر مسمائن اور وہ حضور سے یہ بھی کہتے تھے کہ اس طاقت کا سنیے نہ سنا جائے نہ سنے یہ چپکے سے کہہ دیا کہ ہمیں تو آپ کو سنانا بھی مطلوب نہیں ہے خاص وسما غیر مسمائن وہ رائنن نیم بل السنت ہند اور رائنا کو رائنا کہہ دیا ہے ہمارے چڑھواہے بے السنت ہند اپنی نیم اپنی زبانوں کو موڑ کر وہ تعلم سے دین اور دین میں تان کرنے کے لیے عیب لگانے کے لیے وہ لو انہوں کسکالو اگر وہ یہ کہتے سمینا و تانا ہم نے سنا اور مانا بسبا و انظرنا اور آپ ہماری بھی بات ذرا سن لیجئے اور ذرا ہمیں محلت دیجئے لکان خیر اللہ اقوام یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا اور بہت درست اور سیدھی بات ہوتی بلا کہ لا لہم اللہ بے کفر لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کو لانت کر دی ہے فلا یہ بنونا اللہ قلیلہ تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاز کوئی یا یو علیہ نہ ہوتی کتاب آ میں نو بیمان ضلع مصدق اللہ محاکم اب یہاں پر اس لانت و ملامت کے ساتھ ہی وہ دعوت بھی ہے یہاں پہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ بکرا اور عالی عمران میں وہ الگ الگ مقامات تھے اے وہ لوگ جو نے کتاب دی گئی تھی وہ تو کتاب آمن بیمان نزلنا ایمان لا اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے وہ سب نے کل ما کن اس تو کہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے 
من قبل اور مت میں سب وجو ہوں اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں اس کا مطلب کیا ہے کہ چہروں پر جو نشان ہیں کوئی ایک ہاتھ پھیلے کہ کوئی نشان باقی نہ اسپاٹ ہو جائے فلوں کا حال آج بارے آپ پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں چہرہ پیچھے اور بدھی سامنے جیسے کہ صاحب سب کے ساتھ ان کو بندر بنا دیا یا انہیں سنجیر کی شکل بنا دی تو فرمایا اور دل آنا ہی کما جاننا صاحب سب یا ہم ان کو وہ لانت کر دیں جو صاحب سب پر ہم نے کی تھی یہ تفصیل آئے گی سورہ آراف میں لیکن واقعہ ایمانم جو ہے سورہ بکرا میں آ چکا ہے وکان امر اللہ مفعولہ تو اس سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا معاملہ جو ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے ان اللہ لا یخرو یوش رکا بھی پہلی مرتبہ بھی آیت یہاں آ گئی یقیناً اللہ اسے ہر دن بھی بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ یخر و ماد ہو نجالے کا لیمن یہ شاہ ہاں اس سے کم کر جو کچھ ہوگا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا یہ بھی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ آپ سمجھے باقی سب گناہ معاف ہو ہی جائیں گے لیکن اس کی امید دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام گناہوں کے بغیر توبہ کے بھی معاف کرنے کا ایک امکان دے رہا ہے لیکن یہ شرک جو ہے اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں وہ میں یوشرک بلّہ فقط افطرا اس میں عظیم ہاں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس میں جو بہت بڑا طوفان بازا ہے اللہ کے ایک اللہ ہے اس کے ساتھ جس کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں جھوٹ ہے افطرا ہے بہتان ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں الم طرح ندی نے مجھے کون انفوس ہوں کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں پاک سمجھتے ہیں یہ وہی جو فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ پھر اب معاہدہ میں آ جائے گا نہنو ابنا اللہ وہی با ہوں ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں بلکہ اس کے بہت ہی چہیتے ہیں لاب لیں اور دوسرے جو ہے گوئنز اور جنٹائلز یہ تو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں حیوان ہیں گندے لوگ ہیں ان کو تو جس طرح کھاؤ لوٹو گسوٹو ان کو جس طریقے سے دھوکا دو ان کو بائی ہوک بائی کوک جو بھی ان سے استحصال ہو جس طرح بھی کر سکو کرو ان کے بارے میں تو لہسا علینا فلمی نہ سبھی ان کے بارے میں ہم پر کوئی درفت ہے ہی نہیں ہم سے کوئی محاسبہ ہوگا ہی نہیں جیسے ہرم ہے پھر رہا ہے آپ نے شکار کیا کھا لیا کون پوچھے گا آپ سے اسی طرح یہ انسان نما حیوان ہے جو چاہو کرو ان کے ساتھ بل اللہ یزکی بل یہ شاہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ولا یوز لمونہ فتیلہ یہ تمہارے کہنے سے تم پاک نہیں ہو جاؤ گے اونچے نہیں ہو جاؤ گے آلہ عرفہ نہیں ہو جاؤ گے ہاں کہ جن نہیں کیا جائے گا ان پر کچھ بھی فتیل کے برابر بھی دھاگا فتیل اصل میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کے تو خجوریں کھاتے ہیں تو خجور کی گٹھنی کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے کہ جس سے بقیہ خجور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے وہ گٹھنی کی ناس کے ساتھ سمجھ لیجئے وہ فتیل ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھی تو کسی چیز کے چھوٹے ہونے کے لیے مثال وہی سے نہیں جا سکتی تھی ان جو کہہ بھئی افترون علی اللہ کا ذب دیکھو کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں وَقَسَابِ بِهِ اِسْمَ مَوِينَا اور یہی گناہ کافی ہے یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کے عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے اور یہی گناہ کافی ہے یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کے عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھر لیے علم طرح علم نظیر اوتو نصیبا من الكتاب کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا یومنون بجبت و تاہوت و یقونون علی لذین کفروا ہا اوڈائے اہدا من اللذین آمنو سبیلا وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر تاہوت پر اور کہتے ہیں ان لوگوں کے سے کہ جنہوں نے کفر کیا یا دی مشرقین حالولائے اہدا من اللذین آمنو ان اہل ایمان سے تو یہ زیادہ ہدایت پر ہیں اہدا سبیلا یہ لوگ زیادہ راستے پر بلک ہیں یہ ہوتا ہے زبت جدہ میں اب ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ وہ کن کن چیزوں میں ان سے مشابع تھے توحید ہے ایمان بالآخرہ ہے موسیٰ کے ماننے والے ہیں تورات کے ماننے والے لیکن جب زدن زدہ آتی ہے تو کہتے ہیں یہ مشیر بھی بہتر ہے مسلمانوں سے تو ان کا دین بہتر ہے یہ تو گویا کہ بالکل یہ کسی حیثیت پر کی ہے ہی نہیں اور اس میں ظاہر بات ہے کچھ کہہ بیٹھتے ہیں ہاں یہ ناصر آپ کے بتوں میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نہ لیکن یہ کہ یہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں یہ تو سرے سے خالی جو منورہ بجبت و تاہوت و یقیمون للذین کفروا ہاؤلائے آدھا من اللذین آمنوا سبیرہ اولائے کا اللذین لانہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت فرما دی ہے 
وبيجل عن الله فلن قدد له نصيرا اور جس کو اللہ نے لانت کر دی ہو اب تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے ام لهم نصيب من الملك کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار میں بادشاہت میں یعنی یہ تقسیم کر لی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے باقی انسان جو ہیں وہ گوئنز ہیں جنٹائلز ہیں اس کس اختیار سے کیا ان کے پاس اختیار ہے یہ انسانوں میں یہ تقسیم و تفریق ام لهم نصيب من الملك بادشاہی جو ہے مالک الملک اللہ ہے کیا انہوں نے کوئی اختیار ہے ان کو اس سے ملا ہوا ہے ان کے پاس فائز اللہ یو تون الناس نقیرا اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ کسی ایک انسان کو تل کے برابر بھی کوئی شہد دینے کو تیار نہ ہوتے اگر ان کا اختیار ہوتا ام یہ حسدون اللہ سلام آتا ہوں اللہ بن فضلی کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے قرآن عطا کر دیا امیین میں آخر نبی بھیج دیا امیین میں جنہیں حقیر سمجھتے تھے اب اس پر حسد ہے اس کی آگ میں جل رہے ہیں اب یہ حسدون اللہ سلام آتا ہوں اللہ بن فضلی فقد آتینا آلہ ابراہیم الكتاب والحکمت آتینا ہم ملک العظیمہ جو ہم نے آلہ ابراہیم ابراہیم کی نسل کو عطا فرمائی کتاب بھی حکمت بھی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی یعنی تمہیں بھی اگر ملی تھی تو ابراہیم کی نسل ہونے کے ناتے سے ملی تھی کتاب ملی تورات ملی جنجیل ملی تو یہ جو دوسری نسل ہے یہ بھی تو اسی ابراہیم کی نسل ہے آتینا آلہ ابراہیم الكتاب والحکمت آتا ہاں بنی اسرائیل کو کتاب علیدہ ملی حکمت علیدہ ملی پورات علیدہ تھی انجیل علیدہ تھی اور یہاں کتاب اور حکمت ایک ہی جگہ پر قرآن میں اللہ نے جمع کر دی ہے بتمام و کمال اور ایک ہی جگہ پر جمع وہاں کہنا ہوں ملک العظیمہ تو جیسے ان کو ملک عظیم دیا تھا اب ہم ان مسلمانوں کو اس سے بڑا ملک دیں گے یہ سورہ نور میں مضمون آئے گا لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہم لازم علی نئے نئے ایمان کو دنیا میں وہ حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسے پہلوں کو عطا کی تھی فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صُبْدَعَنْ تو ان میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں یا لے آئیں گے جن کے دلوں میں کچھ رمق ہے اور ان میں وہ بھی ہیں جو رک گئے ہیں کھڑے رہ گئے ہیں ہٹ گئے ہیں وَقَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرَا اور ایسے لوگوں کے لیے ان کو پھوکنے کے لیے بڑھت بھی ہوئی آگ کافی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِهُمْ نَارًا یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم نُسْلِهُمْ نَارًا انہیں آگ میں جھوک دیں گے قُلَّمَا لَذِنَتْ دِنُودِهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ دِنُودًا غَيْرَهَا جب بھی اور جیسے بھی ان کی لو یذوق العذاب تاکہ وہ عذاب کا مزا چکھتے رہے اب یہ بھی ایک بہت بڑی بیڈیکل حقیقت ہے کہ جو اصل حص ہے پین کی وہ کھال ہی میں ہے اندر جو ہے چاہے وہ ہمارے مسلز ہیں وہ ان کے اندر جلن کی ہوگی لیکن احساس نہیں ہوگا اس کا اصل جو ہے احساس جلن کا چھٹکی ہے کوئی اور تکلیف ہے کانٹا چوبا ہے اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس کے سارا احساس جو ہے سنسٹیو جو ہے وہ اس کے لئے تو سکن چونکہ ان کے لئے تقریف کا بوجود ہو رہی ہے سکن جائے گئی اب انہیں نئی سکن دی جائے گی بدلناہم دروبن غیر رہا اس کے سوا اور کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ سوزش مسلسل رہے وہ جلم کا احساس برقرار رہے اس میں کمی نہ ہو یہ یذوق العذاب تاکہ وہ عذاب کا مدہ چکھتے رہے ان اللہ کانا عزیزا حکیمہ یقینا اللہ تعالیٰ سے مردست ہے کمال حکمت والا والذین آمنوا وامن صالحات وہی سائمل کے جس کنٹراسٹ جب جہنمیوں کا تذکرہ ہوا ہے تو اہل جنت کا تذکرہ بھی ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے ایک عمل کیے سب ادخلہم جنات تجری من کات الانہار ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں ان کے دامن میں نبیہ بہتی ہوگی خالدی نفیہ عبدہ اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش لہم فیہ ادواج متحرت ان ان کے لئے اس میں ہوں گی بہت پاک باس بیویاں و ایسی تھنڈی چھاؤں گہری چھاؤں کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے ظل اور ظلیل بہت ہی تھنڈی چھاؤں یہاں اب وہ ختم ہوا حصہ کہ جو اہل کتاب کی طرف روح سخل اور خطاب تھا اب پھر مسلمانوں سے اور یہ دو تین آیتیں نہایت اہم ہیں قرآن مجید کی سارا اسلام کا سیاسی قانونی دستوری نظام اس میں ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرْكُمْ تُعَبِّ الْأَمَانَاتِ الْأَحْلِحَا 
پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات سکرد کرو اس کے اہل لوگوں کو بیدا حکم تم بین اللہ سے انتہا کرو بلا دی اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو اب ان سے فیصلہ کرو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں انتظام کرتے ہیں اس میں منصب ہوتے ہیں منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل ہے یہ کہ برادری کی وجہ سے رشتہ داری کی وجہ سے کسی کی دولت کی وجہ سے کسی کے دھوس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے پھر یہ امانت ہے اس امانت کا استعمال صحیح صحیح ہونا چاہیے عام مانی میں بھی امانت جو بھی امانت کسی میں کھائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے لیکن یہاں یہ وہ معاشرتی زندگی اور جو بھی ایک اجتماعی زندگی کی جو اہم اصولوں کی حیثیت سے بات آ رہی ہے کہ اب تو اب الامانات راہ میں ہاں جو بھی اہل ہیں اس کی استطاعت اور اہلیت رکھنے والے ہیں نمبر دو جوڈیشری بھائی وہ حکم تم بین اللہ سے انتہا کو بلا دی پہلی چیز ہے سیاسی نظام کس کو امیر بناؤ امیر مومنین بناؤ کس کے لیے تم ہیڈ آف اسٹیٹ بناؤ کیا کرو وہ تو جو بھی نظام ہوگا پہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہو نمبر دو جوڈیشری جو ہے وہ مضبوط ہو اذا حکم تم بین اللہ سے انتہا کو بلا دی جب لوگوں کے مابین تم فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو ان اللہ نعم ما بھی یقیناً اللہ تعالی یہ بہت ہی اچھی نصیحت ہے جو تمہیں کر رہا ہے ان اللہ کا نہ سمیع بصیرہ یقیناً اللہ تعالی سب کو سننے والا دیکھنے والا ہے اب تیسری ہے لیجسلیچر آپ کو معلوم ہے یہ تین پلرز ہیں ماڈرن اسٹیٹ کے چوتھا کہہ دیتے ہیں کہ پرس بھی چوتھا پلر ہے یہ کہنے کی باتیں ہیں اصل میں تو تین ہی ہیں لیجسلیچر جوڈیشری اور انتظامیہ ایگزیکٹو ایگزیکٹو کی پہلی آیت آ گئی جسے اختیار دینا ہے دیکھو کہ اہل ہے کہ نہیں عدلیہ اور اب تیسری بات لیجسلیچر لیجسلیچر کے اصول کیا ہوں گے یا یہ لذین عام وکی اللہ واقع رسول اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی یعنی کوئی قانون اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا یہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے وہ لیجسلیشن کا بدان سے پگ تو جو قرآن ہے جس سننا لیکن یہ کہ جو میں آج کو کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پلندہ ہے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں اس کی ایگزیکیوشن کی امپلیمنٹیشن کی کوئی اسکیم موجود نہیں لکھا ہوا ہے اوپر اتی اللہ واقعی رسول اللہ کے احکام اور رسول کے احکام یہ دو مستقل سورس افلاء ہیں مستقل سورس افلاء ملکی سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے وہ انل امر بالکم اور اپنے میں سے ان امر کی بھی اطاعت کرو لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ تین کی اطاعت آئی اللہ کی رسول کی ان امر کی دو کے لیے اتیو تیسرے کے لیے نہیں ہے یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اتیو ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا یا یہ نہیں نامن اکی اللہ اور رسول اللہ ان امر بالکل تینوں برابر ہو جاتے یا اتیو تیسری مرتبہ بھی آتا یا یہ نہیں نامن اکی اللہ اور رسول اللہ اکیو ان امر بالکل دو کے ساتھ ہے تیسرے کے ساتھ نہیں ان امر جو ہو ایک شرط واضح ہو تم میں سے ہونے چاہیے مسلمان ہو غیر مسلم کی حکومت کو ذہن میں ریکنسائل کرنا اللہ سے بغاوت ہے ریکنسائل کرنا ان امر بالکل مسلمان تو ہونا کم سے کم البتہ یہ کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں دائم نہیں انکنڈیشنل نہیں اللہ کی اطاعت بٹلک ایپسلیوٹ انکنڈیشنل وداؤٹ اینی لمٹس رسول کی اطاعت ایپسلیوٹ انکنڈیشنل وداؤٹ اینی لمٹ لیکن ان امر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع جو حکم لائے اسے بتانا ہوگا میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا اس دن بات کر رہا ہوں وہ ایسا ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا یہ ہے فرق اسی پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے جدید جتنی بھی مشینری ہے لیجسلیٹو وہ کانگریس ہو وہ پارلیمنٹ ہو مجلس دلی ہو قابو شادی کرو ہاں ریپارٹمنٹ کے لیے قرآن اندر سننا نہیں ہو سکتی بات بات ختم ہو فائن تلازا تم فیس آئیں پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے انہوں نے امر کہتا ہے میں تو اسے اسلام کے تقاضا صحیح سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں نہیں تم غلط کہہ رہے کہاں جائیں اب فرد بھی ہو گیا اللہ اور رسول لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے
ہے اسے اللہ اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی میری پسند میرا خیال میرا نظریہ نہیں اللہ اس کے رسول کے بعد اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے تو وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ, کہ اس کی رائے صحیح ہے یا اس کی رائے صحیح ہے یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آ کر وہ خلا پور ہو چکا ہے یہ جوڈیشری کا کام ہے لیکن جب کہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زمانے میں ابھی یہ انسٹیٹیوشن جو ہے شروع شروع میں پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائڈ اور علیحدہ علیحدہ انسٹیٹیوشن تھے ہی نہیں کہ یہ لیجسلیچر ہے یہ جوڈیشری ہے یہ ایگزیکٹو ہے حضرت ابو بکر زمانے میں تو کوئی کوئی یعنی قاضی تھے ہی نہیں حضرت عمر نے پہلے شعبہ پگاہ شروع کیا ہے تو رفتہ رفتہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے ہیں لیکن اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت تو ہے قطعی اور لازمی انکنڈیشنل ایپسولوٹ تیسری اطاعت اس کے تابع ہوگی فیصلہ کون کرے گا جدید دور میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ عدلیہ ہے وہ ہر شخص جائے اپنی دلیل دے علماء جائیں عوامی جائیں جو چاہیں جائیں سب ہو جو جا کر دلائی دیں لیکن وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعی تک یہ ریپنڈنٹ ہے یا نہیں فائن کلاگا تم فیشائن فرندو ہے جلدہ و رسول ان کن تم تو ملونا باللہ و یوم الاخر یہ طرز عمل تمہیں اختیار کرنا چاہیے اگر تم واقعا تن اللہ پر و یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو ذالک خیر و واحسن تعویلہ یقینا یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے علم طرح یہ لذینہ یہ لہمونہ انہم آمنوا بما اجل علیکہ وما اجل من قبلک کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان تو یہ ہے دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی کہ جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا لیکن کرتے کیا ہیں یوریدونا یتحاکم الگتاہوت وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کروائیں تاہوتوں سے یعنی ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اگلی آیت پہلی جو تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند ہو گیا وہ تاہوت سے خارج ہو گیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے قبول نہیں کرتا وہ تاہوت ہے وہ تغا وہ اپنے حد سے تجاوز کر گیا تو گویا کہ غیر مسلم جو اللہ اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں وہ تاہوت ہے جو عید اللہ یہ تحاکم ہو جاتا ہوت وقت عمر ہوا جب فرو بھی وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں تاہوت کے پاس حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے تو ان کا کفر کریں یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینہ میں جو منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائے اس کے کہ حضور کے پاس لائیں جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا پلہ پلہ گر رہا ہے حضور کے پاس جائیں گے ہم تو حق کی بات ہوگی انصاف کی بات ہوگی تو چلو یہودی کے دانے سے فیصلہ کروا لیں ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور اس میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا اور یہودی کا جھگڑا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اسے بھی یقین تھا کہ میں حق پر ہوں یہ مسلمان جو منافق تھا یہ کہتا تھا کہ چلو تم تمہارے پاس کا ابن اشرف کے پاس چلو اس سے معاملہ طے کرواؤ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے پاس وہ یہودی لے آیا حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف اب ان میں کہا اچھا چلو دیکھو آپ بھی عمر سے اور بات کرتے ہیں حضرت عمر سے آ کے بات کی امید کی کہ شاید وہ جب میرا لحاظ زیادہ کرے میں مسلمان ہوں وہ یہودی نے بتا دیا حضور کو یہ فیصلہ کر چکے میرے حق میں اور یہ پھر یہ یہاں آیا ہے انہوں نے تو آؤ دیکھا نہ تو آؤ تلوار دی اور گردن اڑا دی کہ جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے اس پر مابیلا بتایا آئے چیختے چلاتے ہوئے اس کے گھر والے اس کے اہل و عیال کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ کچھ مسالحت ہو جاتی آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو کوئی مسالحت ہو جاتی تو اچھا تھا راضی نامہ ہو جاتا اس لیے گئے تھے وہ واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے بلین شیطان و ادین رحم بلالم بلین شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے وعیدہ قیل علم تعال و علامہ اندر اللہ وعیدہ رسول اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کے طرح جو اللہ نے نازل فرمائی اور آؤ رسول کے پاس چلو مقلبہ تیہ کراؤ رائے تل منافقین یہ صدون آن کا صدود آ تو یہ نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکھتے ہیں آپ کے پاس آنے سے کرنی کتراتے ہیں سبا یہ صدو یہ ناز کر چکا ہوں رکھنے کے معنی میں بھی رکھنے کے معنی میں بھی فَقَيْفَرْ دَا عَسَامَتٌ مُسِيبَتٌ لِمَا قَدَّمَ تَعْدُونَ تو پھر کیسے جب کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آگئی اپنے اپنے کرتوت کی وجہ سے اور جب چیز سے چلدائے آئے عمر نے یہ کر دیا وہ تو مقربہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف 
لیکن یہاں یہ ہے کہ کیسا ادا اصابت ہو مصیبت ہوں بما قدمت ردیر ان کے اپنے ہاتھوں کے کرپیٹوں کی وجہ سے جو مصیبت آ گئی سما جاؤں کا پھر وہ آپ کے پاس آئے یا اہل فورا بلا ہے اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے ان اربنا اللہ احسان و توفیقہ ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے موافقت چاہتے تھے راضی نامہ چاہتے تھے اس لیے عمر کے پاس گئے تھے الائے کل نظیر یا رب اللہ معافی کلو بہن اور جو وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے فاری جان گم تو اے نبی ان سے آپ رخ پھیر لیجئے فاری جان اور ان کے ذرا نصیحت کیجئے ڈانٹ لیے ڈپٹ لیے وکل لہم فی الفضل قول بریغا اور ایسی بات کریے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے اس آیت کو جو اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے توثیق آ گئی ہے اور کہتے ہی ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنا ہے پھر حق و باطل میں فرق کر دینے والا وبا صلی اللہ رسول اللہ علیہ تعب اللہ اب ایک بات نوٹ کر لیجئے منافقت جو یہاں پر زیر بحث آئے گی سورہ مبارکہ میں وہ تین عنوانات کے تحت ہے منافقوں کو نماز بھاری نہیں تھی روزہ بھاری نہیں تھا تین چیزیں بھاری تھی ایک رسول کی اطاعت اور یہ بڑی نفسیاتی بات ہے رسول انسان ہے ہم جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو رسول ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھوں والا رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے ان کے سامنے انسان موجود تھا اس کے بھی دو ہاتھ ہیں اس کے بھی دو پاؤں ہیں اس کی دو آنکھیں ہیں انسان انسان کی اطاعت کرے یہ بہت مشکل ہے جیسا کہ جماعتوں میں ہوتا ہے امیر کی اطاعت سے زیادہ بھاری کام کون سا ہے بڑا مشکل کام اپنی رائے کو پیچھے ڈالیں تو امیر کی رائے پر چلیں ایک تو ان کے جس کے دل میں یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد ابن عبداللہ تو ہے جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں جو ایمان لایا ہوں وہ محمد رسول اللہ پر لایا ہوں کہ اللہ کے رسول ہے تب تو بات ہو جائے لیکن جن کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا یا کمزور تھا ان کے لیے حضور کی شخصی اطاعت بڑی بھاری تھی بڑی کٹن تھی یہ یہ بعض مواقع پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں صورت نازل ہو جاتی کیوں نہیں آیت نازل ہو جاتی اور سورہ محمد اسی انداز میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے کہا اچھا لو پھر یہ آیت ہم نازل کر دیتے ہیں قتال کی وہ یہ کہتے تھے یہ محبت نے خود اپنی طرف سے اقدام کر دیا دوسری چیز جو کٹن تھی وہ تو کٹن ہے قتال اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا خطرہ ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز اور تیسری چیز ہجرت اب ہجرت میں منافقین مدینہ نہیں منافق جو اور تھے گردا گرد کے اور مکے میں جو تھے ان کا ذکر آئے گا اب آگے گھر بار چھوڑ کر خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا آسان کام نہیں اب سب سے پہلے اطاعت رسول اس کی کیا اہمیت ہے رسول اللہ تو ہم نے نئی بیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے ولاؤن اور اگر انہوں نے جب اپنے اوپر ظلم کیا تھا انفسا جاؤ کا اگر وہ آتے اے نبی آپ کے پاس فستخ اللہ اور اللہ سے بھی استفار کرتے وستخر اللہ رسول اور رسول بھی ان کے لیے استفار کرتے اللہ سے تو وجد اللہ تو رحیم تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے فلا و رب کلامن تو نہیں تیرے رب کی قسم یہ ہر دن میں نہیں ہو سکتے یو حق کے منہ کا فی ما شجرا بھائی نہ ہوں جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائے کوئی چوائس نہیں ہے جو بھی جھگڑا ہے جو اختلاف ہے جو بھی مسئلہ ہے اس میں آپ کو حکم اگر نہیں مانتے تو تیرے رب کی قسم میں بولی نہیں یہ انداز دیکھیے اس کا جلال دیکھیے فلا و رب کلا یو میں نہ حتا یو حق کے منہ کا فی ما شجرا بے نہ ہوں سم اللہ یہ جو دوسری انفسین ہر جم مما پا جائے گا اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر لیں اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اگر قبول بھی کر لیا لیکن قدرت کے ساتھ کیا دل میں تنگی کے ساتھ کیا تب بھی مومن نہیں وہ یوسلم تسلیم اور سر تسلیم خم کرے جیسے کہ سر تسلیم کم خم کرنے کا حق ہے بارک اللہ علی و نقم فرقرآن عظیم و نفا علی و یاکم بل آیات و ذکر